ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്ക മടൽ ഉപ്പേരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പഴുത്ത ചക്ക കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം പഴുപ്പ് വന്ന ചക്ക കൊണ്ടും പച്ച ചക്ക കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പല വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താക്കാൻ പറയുക ചക്ക പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചോള പറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാറാണ് ഇതാണ് ഈ ചക്കൻ്റെ മടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം മൊത്തം അരിഞ്ഞ് കളയും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ മുള്ളിൽ ഭാഗം മാത്രം ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ മൊത്തം അരിഞ്ഞ് കളയും ഇത് മൊത്തം അരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മൊത്തം ചക്കയുടെ പുറം ഭാഗം മൊത്തം അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി സംഭവമാണ് ഇതാണ് ഇതിൽ ചില സമയത്ത് ചില ചക്ക പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചൗണി ഉണ്ടാവും നല്ല കനമുള്ള ചൗണി ഉണ്ടാവും ആ ചൗണിന് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മതിട്ടുണ്ടോ കാരണം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അതിങ്ങനെ കഴിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സംഭവം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല ഉമ്മ ഇവിടെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചൗണിയും ഈ അടിയിലെ മടലും അടക്കം ചെറിയ രീതിയിൽ പീസ് പീസ് ആയിട്ട് പീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ചക്ക മടൽ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക മടൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് കൊത്തി അരിയണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചവണിയും ഇതൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളത് വരിക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കൊത്തുക കൊത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ കാണാൻ പറ്റും അത് കണ്ടില്ല ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ മാതിരി അരിഞ്ഞെടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ചക്ക മടൽ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളിന്ന് ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചക്ക മടൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചക്കയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ചക്ക കുരു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് നമ്മൾ തോലൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ട് അത് ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ചക്കയുടെ മടൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഉപ്പും പച്ചവെള്ളവും ചേർത്ത് ചക്ക കുരു ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചട്ടിയിലാക്കി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേവണം കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് വേവാനുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി നോക്കാം നമ്മൾ ഇനി ചക്ക മടൽ ഉപ്പേരിയിലേക്ക് ചേർക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടുവിട റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം പച്ചമുളക് തേങ്ങ ഈ അഞ്ച് ഐറ്റം കൂടി മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്തുള്ള സാധനമാണിത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെന്ത് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആ ചക്ക മടൽ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക മടൽ ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചക്ക മടൽ ഉപ്പേരി നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐറ്റം കഴിക്കുന്നത് പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ ഒരു സാധനം നല്ല രീതിയിൽ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചക്ക കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്ക ക
ഈ ചക്കക്കുരു എങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഏത് ഐറ്റം ഇപ്പോൾ കറി മുളക് ഇട്ടിട്ടുള്ള കറിയിൽ ചക്കക്കുരു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ല അത് ഈ കൂടി ചേരുമ്പോൾ അടിപൊളി തന്നെ നമ്മൾ നിസ്സാരമായിട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന ഏതൊരു ഐറ്റത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും കഴിക്കാനും പറ്റുന്ന തോന്നുന്നത് കാരണം പഴമക്കാർക്ക് അറിയാവുന്ന പല റെസിപ്പികളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പലർക്കും അത് അറിയാത്തൊരു അവസരമുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഡിഷിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സംഭവമാണ് ഈ നേരത്തെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഞ്ഞി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഞ്ഞി കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മണി പഴം തന്നെ നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ചോറ്റിൻ്റെ കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റും നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് എരിവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി എരിവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു ഡിഷുമായി കാണാം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുക